Júlia, eu acho que essa questão é boa também. É, olha só, o que acontece é que a mídia ela sai na frente. A revolução midiática ela sai na frente. As estruturas, né, as estruturas é, que estão na sociedade, elas são baseadas, é como se a gente tivesse um, a placa-mãe, o sistema operacional e os aplicativos. As estruturas, economia, religião, educação, é, política, são todos aplicativos da placa-mãe, do sistema operacional, que é a maneira que a gente pensa, e os aplicativos. Então, a educação hoje ela está estruturada dentro de uma placa-mãe de um sistema operacional, do comando e controle da gestão, do modelo anterior, que está estruturado para uma mídia que estava lá, essa mídia que nós tínhamos era uma mídia que não era escassez da informação. Então, numa escassez da informação, você precisa trazer as pessoas para dentro de um espaço, transmitir aquela educação, aquela informação para as pessoas através da oralidade, regulando, dividindo ali por assuntos e tal. Você, forma, você criava uma base para as pessoas poderem depois irem para uma estrutura que era igual. A escola não é uma questão só de conteúdo, mas de forma. Você vai para um lugar físico, com um local, com um horário, com um determinado tipo de pessoas, com um gerente que vai orientar você. Aí você sai dali, você vai para uma empresa, com um horário, com um local, com um gerente, física. Então, toda a estrutura, todo o formato educacional, ele é um formato da mídia que existe, da, da forma que a gente tra trabalha. Então, essa educação foi construída para este modelo. Quando a gente faz a revolução midiática, a gente tem a abundância da informação e a gente tem uma outra forma de lidar com o aprendizado, que é usando essas novas plataformas. Então, o que é hoje informal vai se tornar amanhã de alguma forma formal. Será, teremos plataformas educacionais né, em que as pessoas terão uma qualidade de educação melhor do que a atual. Os educadores ficam tentando colocar tecnologias no modelo antigo, quando, na verdade, elas precisam primeiro passar pelo sistema operacional, essa mudança do sistema operacional, que é a forma de comando e controle educacional tem que mudar. Não é mais o professor que sabe, dividindo os alunos por, por disciplinas, né? e tudo baseado em assunto e não em, não em problema. Vamos mudar isso. E aí vamos criar as plataformas. Só que as plataformas hoje, inclusive várias delas, não têm educadores. Né? E os educadores, digamos, não usam as plataformas para, por exemplo, dar cursos nessas plataformas. Então ainda não estamos... Tudo bem, tem muitos professores que já usam as plataformas, etc. Tal, mas a gente não está levando isso como deveria a sério. Estamos equivocados nesse processo. Então, a informalidade... Né? ela está hoje é, gritante porque é mais ou menos o que aconteceu no passado. As pessoas aprendiam fora da escola. As pessoas aprendiam em casa, oral, tutor, eu não sei, aprendi ali, aqui e tal. Começou nas igrejas e depois se estruturou o troço. Então a gente está na primeira etapa. Depois vai se estruturar e vamos, vamos criar plataformas, e quando a gente tiver, vamos supor, a criança muito nova, ela tem que ser preparada para ir para a plataforma. O que, que você me diz? É, 